டு கிறிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி கோதும் மாவு ரொட்டி கத்திரிக்கா மசாலா வீடியோக்குள்ள போறக்கு முன்னாடி எங்க சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேவையான பொருட்கள் ரொட்டிக்கு தேவையான மாவை பசிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் ஒரு கப் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை கப் மாவில் நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா பெசரி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு அளவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ அது கூடயே கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பிசைஞ்சதும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இது ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கத்திரிக்காய் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சு அதை தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றி ஆயில் காஞ்சதும் அதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட நாலஞ்சு பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்க காயை சேர்த்துக்கிறேன் நான் நாலு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு நல்லா எண்ணெயில் வேகணும் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வெந்துருச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே நான் ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு புளிப்பு கம்மியாக வேணுங்கிறக்காக நான் ஒவ்வொரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புளிப்பு வேணும்னா இன்னொரு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்று ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கிறதுக்காக நான் வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வேக விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளேயே நம்ம அடுத்து எப்படி ரொட்டி போடுறதுன்னு பார்த்துடலாம் பசனி வச்ச மாவை எடுத்து பால்ஸ் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நல்லா இப்படி தேய்ச்சிட்டு பால்ஸ் பிடிச்சிக்கலாம் எனக்கு பதினோரு பால்ஸ் வந்துச்சு இப்போ மாவை எடுத்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் கையிலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையால் தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணதும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் அடுப்பில் தவா வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ரெண்டு சைடும் ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வேக விட்டுக்கலாம் அடுத்த ரொட்டியை நான் இப்படியே தேய்ச்சிட்டேன் இப்போ இந்த ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கத்திரிக்காவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ